हेलो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर एक कंप्यूटर के क्या क्या इम्पोर्टेंट गुण होते हैं वो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे किसी कंप्यूटर का यूज क्यों होता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम आखिर एक कंप्यूटर का प्रयोग क्यों करेंगे जैसे कि हम इसके पीछे चले तो पोस्ट ऑफिस का प्रयोग किया करते थे पत्र के आदान प्रदान के लिए लेकिन आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो इंटरनेट का मीडिया है ई मेल यूज करते हैं तो अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम पोस्ट ऑफिस को छोड़ कर के ई मेल का प्रयोग क्यों करें तो किसी भी चीज़ का हम प्रयोग करते हैं तो उसके स्ट्रॉन्ग फीचर्स यानी कि उसके गुण के नाते हम प्रयोग करते हैं जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल लीजिए पहले चावल पकाना होता था तो हम एक कंटेनर का प्रयोग करते थे आज के डेट में हम उसके जगह पे कुकर का प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग हमने क्यों किया क्योंकि हमारा टाइम उसमें बच रहा है जो कंटेनर में हम चावल पकाते थे अगर वो आधे घंटे में होता है तो अभी हम कुकर में देखते हैं तो 10 मिनट में हो जाता है इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं तो इसी तरह से हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस की जगह ईमेल का प्रयोग क्यों किया हमने तो ईमेल का प्रयोग इसलिए किया देखिए दोनों में पत्र का आदान प्रदान होता है हम यहाँ भी पत्र भेजते हैं यहाँ भी भेजते हैं माध्यम क्या है यहाँ पर एक फिजिकल कांटेक्ट है पोस्टमैन है लेटर है पोस्ट ऑफिस है ट्रेन के माध्यम से एरोप्लेन के माध्यम से भेजते हैं लेकिन यहाँ पर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और वह कंप्यूटर का वही फीचर है जो पोस्ट ऑफिस से बेटर ई को बनाता है अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के एक एक उन सभी इम्पॉर्टेंट फीचर्स को जिसके नाते हमारा कंप्यूटर आज के डेट में ह्यूमन बींग्स के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो कंप्यूटर के फीचर में सबसे इम्पॉर्टेंट पहला है स्पीड साथ ही साथ आप इसको डिस्कस करते चल सकते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ कि एक ह्यूमन बींग में यह चीज क्या होता है और क्यों हम उसको रिप्लेस किए इस कंप्यूटर से तो एक के ह्यूमन बीइंग के केस में आप देखेंगे तो मनुष्य जब काम करता है तो उसकी गति कम होती है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के केस में यह लेस होता है जबकि कंप्यूटर के केस में बहुत ज़्यादा होता है आप एक पत्र लिखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि अगर वह पत्र हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो वह बहुत जल्दी हो जाता है परंतु वही एक आदमी को देते हैं लिखने को एक क्लर्क को देते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेता है तो ये फायदा हुआ कंप्यूटर का कंप्यूटर अपना कार्य बहुत तेजी से करता है दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है जब भी हम कोई डाटा सेव करते हैं जैसे आप किसी रिकार्ड की बात करें एक लाइब्रेरी की बात करें तो एक लाइब्रेरी में हम बुक्स रखते हैं उसकी भी एक क्षमता होती है कि एक लाइब्रेरी में इतने बुक्स रखे जा सकते हैं लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद वो आलमीरा या रूम सब बुक से भर जाते हैं लेकिन वही काम अगर हम ई लाइब्रेरी जो आज के डेट का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है पूरे वर्ल्ड का कि सभी लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया जाए तो ई लाइब्रेरी में हम मैक्सिमम डाटा को स्टोर कर सकते हैं तो कंप्यूटर का दूसरा जो फीचर है वो है आपका हाई स्टोरेज कैपेसिटी जबकि यह एक ह्यूमन बींग के केस में बहुत ही कम होता है एक जनरल एग्जाम की प्रणाली को हम देखें तो एग्जामिनेशन हम अलग अलग डेट में रखते हैं आज मैथ का पेपर है तो कल इंग्लिश का होगा ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका एग्जाम ले लीजिए क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है उसका मेमोराइजेशन पावर उसका स्टोरिंग कैपेसिटी का एक लिमिट होता है और वह एक ही डेट में इतने सारे डाटा स्टोर नहीं कर सकता आज वह पहली घंटी में हिंदी पढ़ रहा है तो अगली में मैथ पढ़ेगा और जब मैथ पढ़ने जाएगा तो हिंदी स्वैप हो जाता है इसलिए ह्यूमन बींग के स्टोरेज की कैपेसिटी कम होती है एक यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक जो सबके लिए महत्वपूर्ण होता है और एक मनुष्य में ह्यूमन बींग्स के नाते जो व्यवहार होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना मैक्सिमम होती है लेकिन वही काम हम कंप्यूटर से करते हैं तो पूरी तरह से विश्वस्त होते हैं कि हमारा वह कैलकुलेशन एक्यूरेट होगा जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए हम कहीं जाते हैं दुकान पे सामान परचेज करते हैं एक बड़ी सी लिस्ट होती है अब हम उसको मैनुअल जोड़ते हैं तो भी हमको विश्वास नहीं होता है कि वो सही होगा 
लेकिन वही कैलकुलेटर से जब हम उसको ऐड कर देते हैं तो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि नहीं ये मेरा कैलकुलेशन करेक्ट है इट मीन्स कंप्यूटर नेवर गिव्स यू एनी रॉन्ग डाटा तो इसकी एक्यूरेसी 100 परसेंट होती है इसलिए भी कंप्यूटर आपका मैक्सिमम uh, होता है नेक्स्ट वन रिलायबिलिटी विश्वसनीयता अगर आपके रियल लाइफ सोसाइटी में देखा जाए तो आज कंप्यूटर का प्रयोग मैक्सिमम हो रहा है एक सिंपल से एग्जांपल लीजिए आप अपने घर के सामने गार्ड को बैठा देते हैं और सोचते हैं कि गार्ड बैठा हुआ है नो प्रॉब्लम किसी तरह का कोई डर नहीं है बट ऐसा हो सकता है कि आपका गार्ड सो जाए या फिर कोई चालाकी से आप कोई गार्ड को मिसगाइड कर दे ऐसे करके आपके घर में चोरियाँ हो सकती हैं लेकिन आज देखिए हर घर में कंप्यूटर का रोल है और वो कंप्यूटर आपके यहाँ एक गार्ड की तरह काम कर रहा है और वह कंप्यूटर वहाँ पे कैमरे के अनुसार एक घर में कैमरे लगे हैं गेट पे लगा है हर जगह कंप्यूटर अपना वॉच कर रहा है और हम वहाँ पर पूरी तरह से विश्वस्त हैं कि हमारे द्वारा वहाँ पे जो भी कैमरा लगाया गया है पूरी तरह से रिकॉर्डिंग हो रहा है और वहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होगा तो रिलायबिलिटी मैक्सिमम है आप कहीं भी किसी मनुष्य को कोई काम देते हैं तो मान के चलते हैं कि गलत भी हो सकता है परंतु वही काम आप कंप्यूटर को देते हैं तो ये अस्वस्थ होते हैं कि हमारा कंप्यूटर ठीक प्रकार से काम कर रहा होगा तो ये रिलायबिलिटी चौथा पॉइंट नेक्स्ट लास्ट होता है वर्सटिलिटी यह भी एक महत्वपूर्ण रोल है जैसे आज के डेट में देखिए हम पढ़ाई करते हैं तो बायो स्ट्रीम मैथ स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम डिवाइड करके रखे हैं फिर उधर जाते हैं आप बायोलॉजी स्ट्रीम में तो कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं तो फिर उसमें भी क्लासिफिकेशन होता है गला रोग विशेषज्ञ मस्तिष्क रोग या फिर हड्डी के विशेषज्ञ ऐसे हर काम के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि एक ही डॉक्टर मतलब उसका रोल डॉक्टर का है परंतु त्वचा तो रोग विशेषज्ञ हड्डी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता तो यहाँ पर जो जैसा वैसा क्रिकेट की बात करिए जो आपको अच्छा समझ में आता है तो जो बॉलिंग करता है वो बैटिंग नहीं बैटिंग करता है बॉलिंग नहीं फिर कीपर जो होता है वो बैटिंग नहीं कर पाता या फिर बॉलिंग नहीं कर पाता तो यहाँ पर भी एक क्लासिफिकेशन है कि वह इस पार्टिकुलर एरिया का स्पेशलिस्ट है लेकिन हमारा कंप्यूटर आप इसको दूसरे शब्दों में ऑलराउंडर कर सकते हैं ये हर प्रकार का वर्क करता है जहाँ भी इसको लगा देंगे वह रोल प्ले करता है अब इसका एग्जांपल देख लीजिए आज के डेट में सोशल मीडिया से लेकर के और हर प्रकार के स्टोर और फैक्ट्रीज में हमारा कंप्यूटर रोल प्ले करता है और उसका रोल एक प्रकार का नहीं होता बिल्कुल अलग होता है आप चले जाइए मेडिकल साइंस के क्षेत्र में तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करना एक्सरे करना ईसीजी करना ऐसे सारे काम कंप्यूटर करता है और वहीं चले जाइए रेलवे स्टेशन पर तो टिकट बुक करता है रेलवे के संचालन की गतिविधियों का ध्यान रखता है फिर दूसरे तरफ चले जाइए स्कूल में तो बच्चों को पढ़ाने का काम आता है और फैक्ट्रियों में चले जाइए तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करता है अब इसके प्रयोग के विषय में बात करिए तो एक कंप्यूटर प्रिंटिंग भी करता है आपको ऑडियो सुनाता है वीडियो भी दिखाता है तो ऐसे एक कंप्यूटर हर क्षेत्र में अपना रोल प्ले करता है इसलिए इस नेचर को हम बोलते हैं वर्षा टाइल नेचर तो ये मेन फीचर्स है कंप्यूटर को जिसके नाते कंप्यूटर स्ट्रांग माना जाता है और हमें अपने लाइफ में यूज करना आवश्यक हो जाता है थैंक यू डॉक्टर